Hi students, in the video, we change the order of integration topic and we will solve the problem. Question baranga, change the order of integration and hence evaluate double integral x square plus y square the whole into dy dx. Inner integration limit x to a, outer integration limit 0 to a. In the double integration la limit is variable. La so first, we will put the in the double integration correct formula irukuda appdi nama paakalam correct formula irukano appadina inda inner integration variable um inner integration limit la ulla variable um different ah irukano suppose rendume same variable ah irundathu appadinaaga adu correct form kedaiyadu suppose appadi correct form illama irundathu appadina inda dy dx idu idu vandu just interchange pannikittu next ah nama vandu order change panna start pannanum so first we have correct form ku maathunadhukku appuram dhaan eppodume problem ta solve panna start pannanum so inga namak kuduthirukra question vandu correct form la dhaan irukudhu so ipo nama vandu order change panna porom inga vandu first dy irukudhu next dx irukudhu so after changing the order of integration first write dx next write dy kuduthirukra limit ella use panni first diagram podano next and the Diagram layer in the closed region a and in the closed region layer in the first x limit a contemplate x limit contemplate the horizontal strip podano and the horizontal strip by use panni x lower and upper limit contemplate next and the strip up and down move panni y limit a contemplate so in the first order a change panna chuli ganga next in the double integration ka value weighing contemplate chuli ganga. So first, we use the limit to use the diagram. Here, the inner integration is with respect to y. y is lower limit x, y is upper limit a. So, y equal to lower limit x and y equal to upper limit is a. Now, we have two equations. This is the x limit to use the equation. The outer integration is with respect to x and x lower limit is 0 and upper limit is a. And x equal to 0, this is the lower limit. And x equal to a, this is the upper limit. Now, we have a straight line equation. Now, the straight line is the straight line. We cover the closed region in the closed region. This is x-axis, this is y-axis. Now, we first line. The first line is y equal to x. That is a straight line. This formula is y equal to mx plus c. That is formula. C is 0 and m value 1. So, m value 1 is the straight line x axis. Make the angle is 45 degrees. So, y equal to x line is the line which is passing through the origin. That is 0, 0 in the point. And also, x axis could have the angle and 45 degrees. So, we correct the just approximate the line. Podaburu. So, this is the line y equal to x. Now, we second line. Varayaburu. Second line is y equal to a. The y equal to a line is the y axis. La point fix and the point value or a straight line bodono. and then the straight line y axis is perpendicular avarikano. suppose in the y axis la in the point la da, y value a naka, and the point value ipo nama or straight line bodaporo. that is in the point la da, y value a nu chupo. and the point value ipo nama or straight line bodirukro ipo in the line oda name vandu y equal to a so ipo nama rendu line varanjaachi y equal to x and y equal to a ipo moonadhu line varaiyaporo one of the line x equal to 0 line. The x equal to 0 is the line of the y axis. On y axis only x value 0. That is in the line the y value 0. This is the line x equal to 0. Now 3 lines put the line. Now the line is the line x equal to a. The x equal to a line is the line of the x axis is the point fix the point. So, on the angle point fix and the point value is straight line and the straight line on the x axis is perpendicular. So, we have x equal to a is straight up or line is straight up intercept point. So, on the x equal to a line in the point value 
வரையலாம் தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேர எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ வரலாம் அல்லது இதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ வந்துடலாம் அல்லது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ வரலாம் ஸோ மூணு பாசிபிள் இருக்குது ஸோ அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்டர்செப்ட் பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம கரெக்டான லைன் போட்டுடலாம் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு இதில் உள்ள எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் இதெல்லாம் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏயும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸும் ஸோ இந்த ரெண்டு லைனையும் நமக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா இந்த ஒய்க்க வேல்யூ ஏ அப்படின்னு இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கிடச்சிரும் தட் இஸ் இந்த ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் இந்த வேல்யூ ஏயை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏன்னு கிடச்சிரும் ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ் வேல்யூ ஏ அண்ட் ஆல்சோ ஒய்க்க வேல்யூவும் ஏ தான் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி போடணும்னா ஜஸ்ட் இந்த இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நேராக வரக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் இங்கே தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏயாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து இந்த இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட் வழியாகவும் போடணும் பிகாஸ் இந்த இன்டர்செப்ட் பாயிண்டில் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரைட் லைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ நம்ம நாலு லைனையும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த நாலு லைனும் கவர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய க்ளோஸ்ட் போர்ஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் எதெல்லாம் நாலு லைன் அப்படின்னாக்க இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற இந்த லைன் அடுத்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற இந்த லைன் அப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற இந்த லைன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைன் ஸோ இந்த நாலு லைனும் கவர் பண்ணி கிடைக்கிற க்ளோஸ்ட் போர்ஷன் இங்கே எது அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் தான் இது தான் க்ளோஸ்டாக இருக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன் இப்போ இந்த க்ளோஸ்ட் போர்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த வேரியபிளோட லிமிட்டை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே கொஸ்டினில் டிஒய் டிஎக்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஒய் இருக்குது அடுத்ததாக தான் டிஎக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் சேஞ்சிங் தி ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் டிஎக்ஸ் தென் டிஒய் ஃபஸ்ட் வந்து டிஎக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸுக்கு லிமிட்டை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த வேரியபிளுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கு மட்டும்தான் ஸ்ட்ரிப் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் போடணும் பிகாஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே ஹரிசாண்டலாக இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த க்ளோஸ் போர்ஷனுக்கு உள்ளாடி ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் வரையணும் நெக்ஸ்ட் அந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணால் நமக்கு ஒய்க்கு லிமிட்டும் கிடச்சிரும் ட்ரா எனி ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் நீங்கள் எங்கே தான் கொண்டு ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் போட்டாலும் அந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப்புக்கு லோவர் எண்டெல்லாம் ஒரே லைனுக்கு மேலே தான் இருக்குது on this line x value zero so x ஓட லோவர் லிமிட் என்ன வரும் அப்படின்னாக்க ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ஹெண்டை பார்க்கணும் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ஹெண்டெல்லாம் சேம் லைனை தான் டச் பண்ணிட்டு இருக்குது அண்ட் இந்த லைனில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதுவோ அதுதான் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் அண்ட் இந்த லைனோட நேம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே ஒய்யாக இருக்குது ஸோ அப்பர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய்யோட லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஒய்க்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்பை அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ரிப்பை அப்படி கீழே நோக்கி மூவ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் பாருங்கள் அப்படி வந்து 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 இந்த பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் தி லோவர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இந்த பாயிண்டில் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ பிகாஸ் இது வந்து ஆரிஜின் ஆரிஜினில் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ தான் ஸோ லோவர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஜீரோ இப்போ நம்ம அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் அப்படி மேலே நோக்கி மூவ் பண்ணணும் இப்படி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வரும் தட் இஸ் இந்த லைனில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் இதுக்கு மேலே போகாது ஸோ இது அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இந்த லைனில் ஒய்க்க வேல்யூ எதுவோ அது தான் ஒய்க்க அப்பர் லிமிட் ஸோ இந்த லைனோட நேம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஏ இப்போ
பட் டிஒய் டிஎக்ஸ் அந்த ஆர்டர் தான் சேஞ்ச் ஆகிரும் டிஒய் டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம டிஎக்ஸ் டிஒய்னு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் இன்னொரு இன்டகிரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அண்டு இன்னர் இன்டகிரேஷன் இன்டகிரலில் எக்ஸோட லிமிட் எழுதணும் இங்கே எக்ஸோக்கு லிமிட் ஸீரோ டு ஒய் அண்ட் ஒய்க்கு லிமிட் ஸீரோ டு ஏ ஸோ இங்கே இன்னர் இன்டகிரேஷனில் ஸீரோ டு ஒய் அவுட்டர் இன்டகிரேஷனில் ஸீரோ டு ஏ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இன்னர் இன்டகிரேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஹியர் இன்னர் இன்டகிரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அட் திஸ் இன்னர் இன்டகிரல் எக்ஸ் ஒன்லி வேரியபிள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேரியபிள் பட் செகண்ட் டேர்மில் ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது பட் இங்கே வந்து எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ நம்ம செகண்ட் டேர்மாக கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ எழுத போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் லிமிட் ஸீரோ டு ஏ இப்போ இன்னர் இன்டகிரேஷனுக்கு ஆன்சர் எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேமை முதல்ல இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு டேம் இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இங்கே என் இருக்கிற ப்ளேஸில் டூ இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் டூக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ தென் ப்ளஸ் இப்போ செகண்ட் டேம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த செகண்ட் டேமில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் வி நோ தட் இன்டகரல் ஆஃப் ஏ இன்டு டிஎக்ஸ் வேர் ஏ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு இதில் உள்ள வேரியபிள் எழுதணும் டிஎக்ஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் எழுதணும் டிஒய் இருந்ததுன்னா ஒய் எழுதணும் டி இசட் இருந்ததுன்னா இசட் எழுதணும் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து நமக்கு ஒய் ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் ஏக்கு பதிலாக இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இன்டகரல் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்குது வேரியபிள் எக்ஸ் ஸோ ஒய் ஸ்கொயருக்கு இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ்னு இருக்குது ஸோ அதோட இன்டகிரேஷன் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் அண்ட் லிமிட் ஸீரோ டு ஒய் அண்ட் அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ ரைட் ஹியர் டிஒய் இப்போ இந்த லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்டகரல் ஸீரோ டு ஏ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை அப்பர் லிமிட் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு ஒய் க்யூ பை த்ரீனு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இப்போ செகண்ட் டேமில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய்னா ஒய் க்யூப்னு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அப்ளை லோவர் லிமிட் இங்கே லோவர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஃபஸ்ட்டு டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் செகண்ட் டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஜீரோ எழுதாட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் இன்டு டிஒய் ஸோ நாவ் இன்டகிரேட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அகெயின் இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமையும் தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒன் பை த்ரீங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே கான்ஸ்டன்ட்டும் ஒய் க்யூப்ங்கிறது வேரியபிள் அந்த வேரியபிளும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கணும் தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படியே இருக்குது பட் இந்த ஒய் பவர் த்ரீயை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது and we know that integral of x power n dx value is x power n plus 1 divided by n plus 1 so y power 3 ka integration y power 3 plus 1 that is y power 4 divided by 4 already or 3 irukudu so 3 into 4 is 12 then plus if a second term integrate panna porom the second term la y power 3 irukudu and y power 3 ka integration y power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 that is y power 4 by 4 லிமிட் ஸீரோ டு ஏ நாவ் அப்ளை தி லிமிட் இப்போ நம்ம ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் அப்பர் லிமிட் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு ஏ பவர் ஃபோர் பை டுவெல்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இப்போ செகண்ட் டேம் ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இங்கே ஏ பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் நவ் அப்ளை லோவர் லிமிட் ஸோ லோவர் லிமிட் இங்கே ஸீரோ
and 4 into 3 than 12. So, on the 3 in Geladano, comma, 4 into 1 than 4. So, on the 1 in Geladiko. And again, in the 3 and 1, the common divisor 1 matana undo. So, you don't stop and irla. Ipa ingerka could ill number same multiply panni kadeka kudi and the number the LCM argo. That is 4 into 3 into 1. That is 12. So, here LCM is 12. LCM 12. So, in the end term denominator 12 maathita addition pannradhu easier. First term denominator already 12 thang. So, first term anamma unnu mei chayi venta. But second term denominator 4 arukudhu. LCM namakku 12 arukudhu. In the 4 kuda or 3 a multiply pannu nana namakku 12 kadaikko. That is, and the LCM ikku equal a maaro. So, adhe same 3 a kondu inga numerator lim product pannu nana. Appadha oru change on inga varadhu. Now, the denominator is the same as the denominator. This is the same as the denominator. The LCM is equal to 12. So, now just add the numerator. So, first term the numerator is a power 4 plus second term the numerator is 3 into a power 4. So, now the numerator is add to the numerator. 4 times a power 4 is equal to That is, 1 times a power 4 is equal to plus 3 times a power 4. So, add to the 4 times a power 4 is equal to And divided by 12. Now, the 4 and 12 are cancel the 4th table the denominator So, the answer is a power 4 divided by 12 is equal to 4 into a power 4 is equal to 4 divided by 3. So, this is the double integral answer.